Здравствуйте, меня зовут Максим Мажар. Сегодня я расскажу вам о новой функции системы Telemetron, которая по-английски называется Trade Eating. Это то, что сейчас набирает популярность в вендинге США и Европы. Прикитинг позволяет обслуживать больше автоматов силами тех операторов, что у вас уже есть, а также здорово оптимизирует склад. Если автоматы не оснащены дистанционным мониторингом, компания точно не знает текущие остатки товаров в своих автоматах. Поэтому оператору выдается избыточный запас товаров, который он возит в своем автомобиле и загружает в автоматы по мере необходимости. Привезите на точку, оператор паркует автомобиль, идет к автомату, смотрит, каких товаров не хватает, записывает это на бумажку, что занимает время, возвращается к автомобилю, отбирает необходимые товары, опять же не быстро, снова идет к автомату и загружает его. У такого процесса есть целый ряд недостатков. Во-первых, оператору приходится возить в машине избыточный запас товаров, а это лишние замороженные деньги, потери из-за истечения сроков годности, потери товаров во время транспортировки, потери времени на оформление возвратов на склад и так далее. Во-вторых, оператору приходится дважды ходить к каждому автомату. Это потери времени, особенно если автомат находится далеко от места парковки автомобиля. В-третьих, пока оператор подсчитывает и перекладывает товары, которые он понесет к автомату, его автомобиль простаивает. Решением этих проблем является функция прикитинг. Для ее функционирования требуется дистанционный мониторинг. Каждый вечер руководитель службы оперирования заходит в систему мониторинга. Система подсказывает, в каких автоматах заканчиваются ингредиенты, а значит, Завтра их нужно посетить. Для каждого автомата система отображает список недостающих товаров. Эти списки можно распечатать. Также сразу же видно, сколько всего товаров нужно выдать оператору на следующий день. При необходимости количество можно откорректировать. Например, выдав товары с небольшим запасом. После этого остается лишь распечатать готовые формы и отдать их на склад. Склад в вечернее или ночное время подготовит отдельную коробку для каждого автомата, который запланировано посетить завтра. Операторы же утром получат уже сформированные коробки, которую им нужно лишь загрузить в автоматы без лишних действий. Результат. Во-первых, к автомату мне нужно ходить дважды. Оператор идет к автомату сразу же с товаром. Во-вторых, оператор не тратит время на подготовку товара к загрузке. Машина не простаивает и может посетить больше дозы в течение дня. В результате уменьшается парк автомобилей, необходимый для обслуживания сети ваших автоматов.